车，倒车，倒倒倒什么呀？有人要杀我！怕什么？这是我的地盘，来过来。三个四。大爷，你要买这菜吗？有没有看到穿军装的人？決まっていた。探せ。はい。老沈，你来正好，赶快护送我到军营，我要去见少帅。把田中奏折交出来。不行，这个东西要给少帅的。这是陈长官下的命令，你要是敢违抗军令，我就杀了你。老沈，你信我，这个东西真的不能给他。我只知道要完成我的任务。好，我也不想跟你废话，我就是不给他，你能把我怎么样？救过你啊！你就这么忘恩负义？你虽然救过我，但是我不能背叛党国。好啊，那你开枪，开枪打死我！小猫，你干嘛？干什么？你不可以杀他。谢谢伯母。站住！啊，我为什么不能杀他？小猫，他就是你的亲弟弟呀、啊。不行，我叫师找你
我发现了这个，立刻跑去进行找你。哎，结果一路上被日本人追杀，这帮日本人啊，为了这几张纸差点要了我的命啊，真的是疯了，真的是。事关重大，我现在就去丰田见张少少。这么急啊？去火车站。すべて私のミスです。大変申し訳ございません。はい。若者がどいつもこいつも役立たずだ。大人数で個性一人さえ捕まえられないとは。あれを紛失すると帝国にどれほど大きな面倒を引き起こすか。山口大佐に報告できない。社長、我々は二度も個性にやられました。やつには毎回逃げられていますが、本当に運がいいのか、才覚があるのかわかりませんね。個性か。伊夫，其实奏折的内容总结起来只有两句话：欲征服世界，想要征服中国；欲征服中国，想要征服满满。真的有侵略中国的计划，朝鲜已经被他们吞并，下一步可能就是东北了。日本人真是狼子野心。对不起啊，义父，这封奏折实在是太重要了，我只有先把它交给刘昭恩，通过刘昭恩再交给张少帅，只有这样，我相信。奉军一定会做出反应。赵叔叔，我觉得这件事情，顾星做的对。这份文件，如果落在南京的手里，他们一定害怕得罪日本人。但是张少帅就不一样了。这件事情，毕竟关系到整个东北，张少帅一定会做出战略部署，不会让日本人得逞。所以。您就别怪顾星了。我没有责怪顾星的意思，我只是没有想到日本人的胃口这么大，只是不知道他们什么时候会动手。今天没有弥撒，您是来告诫的吗？你好，我来找赵神父。去年他借给我一本圣经，今天我来还给他。啊，您稍等。我接到电报说你要过来，我就知道上海一定是出事了。来，好，谢谢。现在的上海一片白色恐怖，国民党到处都在缉捕共产党员，我们的分支被敌人破坏，好几个同志都牺牲了。组织长安排我离开上海，要我去到你那里，去苏维。路上没有什么意外吧？来的时候，有国民党特务在跟踪我，还好我把尾巴给甩掉了。我们这个联络站啊，就是为了方便我们的同志。去苏联，这样我尽快安排，给你一个新的身份，方便你去苏联。好，谢谢。老周啊，来，把这个带上。到了那边啊，会有人接你。好，你放心吧，那我先进站了。赵先生，您先回吧。马忠，走，别动。
。在这里，这是这头，松手哦，松手。啊啊啊啊！外面突然宣布戒严，军队到处搜查，怕是要出什么事了。还有两栋楼就过来了，什么？怎么办？走，板凳，走，哎，走，走，走，走，走。走，他们在那儿，快去报告顾副官，前面的人站住。唐副官，我们找到了招牌上的人，走，走。是你吗？没事吧？没事吧？没事，刚才挨了几下，他们是南京的特务，谢谢你们，谢谢你们啊！周叔叔，你拿这个通行证，赶快离开，有人拦你就给他看这个。好，那我走了。这样，谢谢啊。处置他，算他倒霉，自杀少帅顾副官已经调动了二百多人，全程搜查，相信很快就会有结果了。刺杀少帅的凶手，如果抓到了，一定要好好收拾他们。嗯。二太太，你们回来了？怎么样了？抓到了两个人，一个击毙了，一个活捉，已经押到牢房里。范旅长，交给你了。我怀疑他们是南京派来的人。嗯，交给我。南京政府既然真的派人来杀少帅，他们就是这样，什么手段都使得出来，真是太卑鄙了。这次多亏了你跟顾喜，十军之路一定要为帅分忧解难。嗯，顾副官，你做的很好。既然是南京来的，那就是自己人，你们为什么要抓他？你听顾星霞说，现在南京正和奉军谈判，寻求统一。这个时候，怎么可能刺杀少帅？不是，那会是谁呢
。那不是南京，那还有谁？就日本人喽。也许跟上次抢田中奏折是一帮人。哎呀，你就别操心了，等判胡审完之后就知道了啊。原来是这样。沈梦雨，你这么晚了，一个人坐这儿干什么？替外母当班。天这么冷了，你怎么不加个外套啊？那，那行，那我先走了啊。记得加个外套啊。周先生呢？送走了，已经平安上车了。先生。真的还活着，是你？没想到你上次在上海逃过一劫，但今天绝对不可能了。什么鱼？这里可是东北，不是上海。小峰，小峰。我会通知南京，男人把你带回去。走。是你，放了他。他是党国药的人，我必须把他带回去。马上放了他。唐不语，你太令我失望了。原来你也是叛党分子。他是我的亲人，我没有背叛任何人。你把他放了。不行，我沈梦雨一是一，二是二，我必须抓他回去。沈梦雨。一根筋，你完全可以当做没有见过他。你不用再说了，我发誓要效忠党国。你效忠的这个是个什么党国？当初国共合作一起北伐，结果赵叔叔他们付出了多大的努力才收复了上海？你们的党国，你们的党国那个时候在哪里？把上海交给你们，你们居然亲党！你们杀害了多少共产党员，你们知道吗？同是一个战壕的战友，居然翻脸就不认人，这种党国值得你效忠吗？沈梦雨，我希望你有自己的思想，你好好想想，你忠于的党国到底是什么样的党国？中国现在都这个样子，拯救中国，难道真的能指望上你们国民党吗？嗯。跟他走，张叔叔，张叔叔，走，沈梦雨。
engagement. Tu veux voir. Tu veux faire quoi什么事儿啊？慌慌张张的。这好了，赵叔叔被沈梦玉抓了。什么？他已经知道了我们的身份。他去教堂，挟持了小峰，打晕了他，又抓走了赵叔叔。我没法开枪，还被他关在地下室里。小峰醒了才把我救出来。现在情况很危险，你快点想办法。他他人呢？不知道。我出来就直接来找你了。先找到沈梦玉，分头找。把他交给陈长官。你疯了吗？他是我义父，你现在就放了他？我不可能放他。老沈，现在是在东北，又不是在上海，你着什么着啊？你现在还不放过他，到底想怎么样？你竟然一直在骗我！你义父没死，你早就知道。他这次来东北，你跟他一直有联络。你背叛党国，背叛陈长官，你三番五次的违抗陈长官的命令，你根本跟我们不是一条心的。不行。这次我帮不了你了，我要如实报告。我救过你那么多次，你竟然忘恩负义，你这么对我，一码归一码。你救过我，我可以拿命来还你。以后在陈长官那边，我也可以替你说情。可是你知道吗？你义父他是共产党，我必须交给陈长官让他处理。陈长官，老沈，你要是不放了我义父，我现在要毙了你！你开枪吧，老沈，我真的不想杀你，但是你理解我一下我好不好啊？我从小流落街头，我被人拐去，被人逼着偷东西，偷不到东西还没有饭吃。是我义父收养了我，他对我恩重如山，他让我读书，我就今天全是我义父给我的，他就像我亲爹一样。老沈，我求求你，你放了他，你把他放了之后，我让他离开东北，我让他躲得远远的，好不好？我们一起出生入死，你救过我很多次，我真的很感激你。但是你知道，你了解我的为人，我是不可能违背我自己的原则。赵学龙，他是党国通缉的要犯，我不可能装作什么都没看见。还有你跟唐不语，你们营救共党分子，这些都违反了我的原则。我真的帮不了。如果你姨父真的被处决，你想报仇，好，你尽管来杀我，我无怨无悔。你，你就这么铁石心肠啊？啊？原则就是原则，讲原则，讲原则，你还我姨父，你还我姨父，还我姨父！哎，住手！哎呀，住手！住手！哎呀，这怎么了？这是啊！你们是好兄弟、好朋友，怎么能打架呢？到底为什么呀？啊，说话呀！行了吗？沈梦云，是不是你欺负顾长官了啊？你到底干什么了？哎呦，顾长官，你可千万别生气啊！你告诉我，小孟子到底做错什么了？告诉我，我替你教训他。他把我姨父抓了，我就这一个亲人。什么？你这个臭小子，你跟我来，走！太不懂事儿了你。
这是给您买的，路上吃的。好，组织上有什么新的安排，我会想办法通知你们。相信我们总有一天还会再见。其中有两个我见过，是日本人。上次和我们一起抢箱子的时候见过他们。日本人要是太少爷，不研究了，先找大少爷。走。佐藤，什么意思啊？这是？赶紧放下，放下啊！刘大少爷，得罪了。我警告你别乱来啊！我要找柴田秀吉谈话。跟我们走一趟吧。你怎么一个人跑回来了？他留到行人呢？爹，当时现场那么混乱。我哪里顾得上呀、啊？再说了，那杀手来了一波又一波，你真是个废物！别跟我扯这犊子，解释什么？事儿没办成，人都没了，死活都不知道，解释什么？真废物！你看穿这身皮，你就是个粑粑。事发突然，我们都准备好了，可是突然杀出了一波人，而且他们的目的也是杀刘兆兴。谁他妈敢在太岁头上动土啊！刘兆兴要是出了事儿，这账还怎么停得下来？还何谈？何谈个屁！想都别想了！又来一波人，谁呀、啊？属下不知，但是可以肯定的是，刘兆兴应该在他们手里。废物，这想一脚踹死一个瘪犊子！大帅，大帅。我们家大少爷回来了吗？哎呀，顾副官，非常抱歉，我也是刚刚知道这个消息，不知道是哪个不要命的，他非得要刺杀咱刘大少爷。不过你放心，我已经下令全程搜查，很快就能找到他。
。少帅，大少爷在易县遭到刺杀，现在下落不明。那顾星呢？是吴俊桥的儿子打电话来。吴俊桥已经彻夜进行全程搜查，目前还没有进一步的消息。这个顾星，这个顾星太失职了。万一赵鑫出了什么事，还有几个脑袋可以扛得住啊？哎，牡丹，你先冷静一点，可能事情还没有那么糟糕。可是姐姐，报告，少帅，万市长来了。小蚊子，小蚊子，万伯伯，大哥，你来了。我听说赵鑫在一线被人刺杀了。您听谁说的？我接到的消息是。他失踪了，是我当然不想让他出意外，但这已经过了一个晚上了，我怕他凶多吉少。吴俊桥根本就没有弹劾的意思，他就是想把我们的人骗过去，故技重施，就像上次他软禁秋萍一样，他就善于来这套。他总以为只要人质在他手上，我们就不能把他怎么样。我告诉你，赵恩，这个吴俊桥是必须要打的。万伯伯。如果事情像您所说的那样，我们更加要谨慎。赵恩，你再也不能像上次那么心慈手软了。吴俊桥这么一二再再二三的挑衅我们，反正我已经忍无可忍了。大哥，你要是冲动行事的话，可能会害死赵鑫的。一切还是让少帅定夺吧。秋萍，男人打仗的事情你不懂就不要插嘴。你的夫人之人是救不了赵鑫的。赵恩。如果再不发兵的话，就要误大事了。一切尚未查明，不能轻举妄动。小蚊子，你这么优柔寡断，以后怎么带兵打仗？怎么统领三军？万伯伯，我并非优柔寡断。如果轻举妄动的话，更会害了大哥的性命。如果真的像您所说那样，我绝对不会手软。等你把事情都查明白了。赵兴早让人害了，你自己掂量着办吧。爹，整个县城我都搜遍了，完全不见刘大少爷的踪影。马上调动部队。增派人手，扩大搜索范围。不管是城里、城外、山上、山下，有人的地儿、没人的地儿，都给我搜一遍，一定要找到这个刘大少爷。明白了，爹，我现在就去办。我是陪着大少爷来一线和谈的，现在出了这样的事，我得跟少帅报告一下，希望你能谅解，再用下你电话。没问题，顾副官。哎呀，顾副官啊，其实这件事儿跟我是一点关系都没有啊。我希望你一定要给刘少帅解释清楚啊。现在咱们是和谈时期，千万千万别再横生是非啊。你放心，我一定如实报告。我也相信你是希望和谈成功的。那是那是，来人。带郭副官去书房打电话。是，郭副官，请。哎呀，但愿这个刘少帅能够弄清楚这个事情，别把这一盆脏水扣到我头上啊！大帅，我也马上派人协助调查，为大帅分忧。喂，少帅，是我顾星。好，顾星啊，昨天晚上吴克昌招待大少爷，本来一切都好好的。突然闯进两拨人，对我们进行了袭击。这其中一拨人，我不知道他们是什么身份。不过另一拨人，我很肯定就是上次跟我们一起抢箱子的日本人。你说是日本人？
大帅怎么说？这件事儿，我觉得应该跟吴大帅没什么关系。他现在急得跟热锅上的蚂蚁一样，我看得出他比我还急。而且这个时候，他不希望节外生枝。就是现在大少爷失踪的时候，我不知道，我找不到他。不过你放心，我一定尽全力帮你找到大少爷。好，你继续追查此事。你要联系的那帮人，我会帮你找到的。嗯，好，先不说了。嗯、少帅，顾星怎么说？他说两拨人想对我大哥动手，一拨人已经确定是日本人，另一拨还不知道。日本人。日本人想破坏和谈，他们不想签约。追根溯源，不想和谈的也就只有两个人：万之中、郭金峰。万之中不想签约，因为他想开战。郭金峰害怕签约成功，因为他怕被你抓回来。所以嫌疑最大的就是他们俩。顾星说有两帮人刺杀大少爷。那他们双方都应该派兵去。我觉得万直中有自己的势力，那么动用日本力量，应该是郭金峰。日本人一直在东北扩张势力，尤其是黑龙会的人，他们认钱不认人，会不会跟黑龙会有关系？极有可能。我现在最担心的就是，大哥到底在哪一方手上？不宇，孟玉，你们两个顺着这条线索继续往下查。尽快给我答案。是。你跟顾星都跟那帮日本人交过手，顾星那么肯定，我想应该是同一伙人干的。按少少的分析，万志忠跟黑龙会都要查。这样，情况紧急，你去查万志忠，我去查黑龙会，我们分头行事。好。唐副官、沈队长、三太太、三太太，你们说什么呀？我刚才好像听你们说黑龙会呀、啊。哎呀，是不是跟大少爷有关系啊？黑龙会，那可都是日本人呀！啊，三太太，你先不要着急。是这样，这件事情呢，我们还没有调查清楚。如果有答案的话，我们会跟少帅汇报的。啊。道川主事会社，喂，请你们柴天社长听电话。我是帅府的三太太。什么？他出门了過去の野郎はとても信用できないです。よくやった。各金をに会いたい。ここに呼び寄せるんだ。はい。社長、過去の野郎はとても信用できないです。我々は今度は全員出動する。大体は意見にいる。奴が我ら国流会に小賢しいまでをするなら、必ず痛い目に遭わせてやる。大少已经失踪了十几个小时，肯定是凶多吉少。他们对大少爷下手，无非就是想破坏和谈。不管是栽赃还是陷害，这件事情一定会被公开，迫使双方继续开展。不过到现在，大少爷的尸体还没被发现，就证明大少爷很有可能还活着。你说的虽然有道理，可是大少爷失踪了这么久，肯定是落在他们手里了。他们为什么抓了他又不杀他呢？这个问题我也暂时想不通，不过想要知道这其中的原因，就一定要找出主谋。你有目标了吗？那就要看谁最不希望和谈成功了。郭金峰。
师长，郭师长。哎呀，顾副官呐、啊，你吓我一跳。郭师长回军营怎么不穿军服啊？啊，呃，我要先去街上买点东西，然后再去军营。郭师长，有个事儿，可能得求您帮个忙。什么事儿啊？你说这次来易县，我是负责保护大少爷安全的。现在大少爷失踪了。那少帅那边雷霆震动，那再找不到大少爷，我怕我这小命会不保啊！<笑>哎呀，顾副官呐、啊，这个我可真帮不上什么忙了。郭某在易县也是人微言轻啊，有心无力。顾副官，抱歉了。<笑>哎呀，郭师长，您别谦虚了。您是谁呀、啊？您是堂堂正正的师长，来了易县这么长时间，肯定有一些门道。我知道您不愿意帮我啊，是怕核单成功，到时候呢还得跟着我回去见少帅。你，你什么意思啊？你怀疑我啊？哎，不不不，我怎么敢怀疑郭师长呢？我真的是替你着想。你想啊，啊，大少爷万一有个三长两短，到时候的矛头是不是会指向你？这件事你嫌疑最大，你不否认吗？哼，我又没做过，我怕什么怀疑啊？我知道。那郭师长戎马一生，堂堂正正，怎么会做这种事情？这顶高帽子我可戴不起。哎，顾副官，还有什么事吗？没事的话，我就先走了。呃，那就不打扰您了，请。告辞了。什么东西？柴田先生，您能亲自来一下？哎呀，这么大的生意，不得我亲自来处理啊！来，坐，顾师长，好好，坐坐，请坐，请坐。这次刘兆兴的事，你们做得很好，由我们黑龙会出手，怎么会失败呢？<笑>对于柴田先生，我一向是很信任的。既然这么说，不知道顾师长答应我们的酬劳。是不是可以兑现了？<笑>我可是什么都没有见到啊。但是，刘兆兴已经消失了。据我所知，有两伙人对刘兆兴动手。我怎么能确定，就是你们杀了刘兆兴？那郭师长的意思是？想收钱，除非我见到刘兆兴的尸体。郭师长，你这么说是在为难我们。我们杀了刘兆兴，早把他的尸体丢到荒山喂狗了。你现在却说要见他的尸体。郭师长，我们黑轮会做事向来是讲信用的。对柴田先生，我当然是相信的。可是事关重大，不见尸体，我是不会给钱的。好了，话我已经说得很清楚了。
，钱也已经准备好了。我只希望柴田先生能让我满意。柴田先生，这里是义县，你最清楚这是谁的地盘。好，谷市长，您是谷主，您说了算。放心，我一定让你满意。<笑>好，只要我见到刘兆兴的尸体，一分钱都不会少社長、過去のやつは手ごわいですね。この件ちょっとややこしくなりますか。わかった。まずここから出るんだ。郭金峰去和日本人见面，对，我一直在跟踪他，他去和日本人见面，但是他们具体说的什么我就听不清楚了。还有什么别的线索没有？我听到他们称呼他们的领导为柴田社长。柴田社长，我马上去通知少帅，让少帅帮我们查。嗯。哈，有点笑意，柴田，你他妈什么意思？你把我关这儿怎么回事？这是？坐下，坐下，坐下，有点笑意，坐坐坐。有点笑意。这里虽然是简陋了点，但是我已经吩咐过了，绝对不能怠慢了。有点笑意，你少给我来这套！为什么要抓我？为什么要把我关在这儿？你最好给我解释清楚。我没有关你，我是在保护你，保护我。扯淡！你们这这这这这叫软禁，你知道吗？有人要杀你，作为老朋友的我，能见死不救吗？这，谁要杀我呀？看来你还是没有想明白，郭金峰。郭金峰要杀我。开出高价钱让我杀你，但是我考虑咱们生意上的合作关系，我断然不会对刘大少爷你下毒手啊，所以我才出此下策，让你在这里委屈几天。郭金峰这老王八蛋，他也太黑了！你现在就把我放出去啊！我去找他算账。好了好了好了，不要冲动。第一，我没有关你。不存在我放不放你，你愿意去哪里就去哪里。第二，这是一些他的地盘，你一个人能斗得过他吗？也是。哎，你先听我的，就在这里待几天，有我的这些手下保护你，三五天之后，保证你平安的离开一些。哼，我明白。你们。是想骗他们，说我死了，然后。
时候过监控前，是吧？哈，哈哈哈哈哈哈！周大少爷，我是个生意人，他给我钱，我没有道理不要。所以你只管放心，等我忙完这件事情以后，马上让我的人带你离开这里，你就在这里踏踏实实休息几天。你们给我听着，刘大少爷在这里。你们一定要给我照顾好了，想吃什么，需要什么，一定要给我做到。快！行行行行行行行行行。报告。进来。少帅，我们查过了，所有在辖区的日本公司里面，社长叫柴田的只有一家，道川株式会社。会不会是顾星让我们查的那个柴田？极有可能。马上去调查这个株式会社，把那个叫柴田的给我抓过来。是去了一些，跟郭金峰见面。嗯。唐副官，让你们久等了。都调查清楚了，这是道川株式会社三个月以来的电话记录。确实有从易县打来的电话，谢谢。你们慢慢看。仔细细的搜，不能放过任何一个角落。是。师长，我们的计划可能被听到，明天行动还继续吗？箭在弦上，不得不发。不过我们等不到明天了，你马上以搜查刺客为名。把我们的人带进帅府，把吴俊桥的人换成我们的人。是。郭金峰，打算在签合约的时候杀了你和吴大帅，然后再把罪名推到万之中的身上。这个郭金峰果然老奸巨猾啊！现在不仅要对付郭金峰。还要对付万之中。他写出的陈玉泽，威胁我明天不许签约，否则就杀了他。我们现在真是腹背受敌了，唯一的办法就是通知吴大帅，让他阻止郭金峰，然后我们再想办法救月泽。你说的对，我现在就去找吴大帅。我跟你一起去。哎，你没事吧？没事儿，走。走吧
。怎么样，那个刺客找到了吗？大帅，我找遍了整个帅府，都没有找到刺客，可能他已经跑了。爹，我看这个刺客很可能是冲着明天的签约来的。郭市长，加强帅府的警卫，明天的签约必须顺利进行。大帅，请放心，我早就安排好了，我已经调动我的亲兵来守卫大帅府。扯淡呢、啊、你，怎么能用你的人？我帅府没人吗？嘿嘿嘿嘿，大帅府已经全部换上我的人了。哈哈哈哈哈哈！你什么意思啊？来人！顾金峰，顾金峰，你这个王八犊子，你这个叛贼！哎，别激动嘛，吴大帅，我知道你迷惑，我可以告诉你为什么。想我郭金峰身经百战，在奉军中也是声名赫赫，我怎么会安于永远做你的小小的师长呢？我之所以来投奔大帅你，就是看上你大帅的宝座了，啊！郭金峰，你个卑鄙无耻、忘恩负义的小人！我爹在你走投无路的时候收留了你。你现在居然敢兵变！我，大帅，想活命就乖乖的听我安排啊！爹，顾金峰，你到底想怎么样？请吧，大帅。他现在是狗急跳墙，知道事情败露了就马上动手。你说，他不会对我们行动吧？不会，这个老狐狸毕竟是奉军，还是会有所忌惮。你看，他挟持了顾大帅，并没有一枪崩了他，就证明他害怕自己背负叛军的罪名。看来，他还是想按照原计划，在签约那天动手，然后把一切罪名推给万志忠，最后。他就可以名正言顺的接替吴大帅的位子。只可惜现在，帅府的一切都在郭金峰的掌控之中，就凭我们两个人，根本阻止不了他们呀。其实吴大帅的事儿，我们本来可以不撒谎，大不了拍拍屁股走人。关键是陈月泽落在了万志忠手里。可惜赵帅远在蓟城，远水根本救不了近火。我倒是有个办法，但是只要我离开，郭金峰和万志忠一定急眼。你有什么办法？交给我。不行，你受伤了，太危险。顾星星，都什么时候了？你快说呀！我担心你呀、啊。心我，为我做了很多，甚至把我当了子弹，这些我真的都知道。这个世界上，可能不会再有第二个人为我做这些。这一次，你有一生不讲的朋友。你对我很重要
，所以我不能让你去。嗯，啊，顾星，我想你误会了，我我我对你好，是因为赵叔叔。顾副官。我来是为了告诉你一声，今晚叶闯帅府的人已经被抓到了。好，唐不语还在我房间里，老狐狸明明就是来试探我。那个，抓到就好。哦，我也可以安心睡个觉。是啊，帅府现在已经安全了，顾副官你就早点休息吧。好，哎，我想跟你商量一下那个。明天的签约仪式啊，能不能提早点？签完我就赶紧走。顾副官这么着急要走啊？啊，我知道你在这儿，我很安全。<笑>可是金波银波不如自己的狗啊，我回去了我才踏实。啊，顾副官的心情我能够理解，但是明天的签约仪式是件大事，贵宾和记者都已经约好时间了，所以已经不能更改了。认认认，看看我睡了啊！市长，看来他什么都不知道。明天一切照计划进行。是。老狐狸来试探我。不过我顾星也不是吃素的，在我面前装啥冲浪？那不是来关公面前耍大刀吗？嗯，哎，你刚才说的办法是什么？要我做什么？你真的要去？顾代表，你们要去哪儿？我老婆生病了，我要出去买药。要买什么药？我们可以帮您代劳。你懂什么？女人的病你懂吗？我都不懂，这才带着唐副官一起去。哦，那对不起，顾代表，郭师长吩咐过，今晚帅府无论是谁都不能出去。我老婆要是有个三长两短，你负责得起吗？你这样，我也不难为你，你让唐副官一个人去，我不去，总行了吧？你要再说不行，我现在就出床上，把郭师长拉起来，我问他，到底是想软禁我，还是你这个守卫脑子不开窍？等一下，唐副官，请开门。快去快回，等着你。嗯。注意安全啊！报告，起来。市长，刚刚唐副官要出帅府，说是给顾太太买药，为了不引起她的怀疑，我放她出去了。顾副官呢？他没有出去。顾副官不出去就行，那个什么唐副官，无关紧要。
，是。市长，清源仪式马上就要开始了，您觉得顾星会按照您的要求做吗？除非他不要这个老婆了。是个什么结果呀？今天也就见分晓了。你个王八蛋！吴大帅，吴少帅，请吧。郭金峰，你到底想干什么？只要按照原定的计划与顾副官签订合约就好了，剩下的轮不到您过位。我要是不签呢？不签，如果你不签，我先杀了你的儿子。爹，爹，你签了吧，管他什么合约呢？你就我这么一个儿子，我可不想死啊！爹，签吧。吴大帅，听见令公子的哀求声了吗？带他们走。请吧。妈军议令，双方议和罢兵。魏县和丹县归刘家军管辖范围，令吴俊桥大帅赠刘兆恩少帅军费五万。此后，双方撤离前线，和平共处。此合约一经签订，即刻生效。
这合约我坚决不签。郭副官，可是对何毅有什么不满吗？我不满，我不满，打发了我、哎。两个县，五万军费，打发叫花子了啊！我们问市长打仗打得这么辛苦，要我看，最起码五千万赔款。不是，有什么不满，可以和吴大帅慢慢商议啊。不能动啊，郭市长，你给我留在这儿，给我做个见证。不是，我也做不了主，你在跟吴大帅商议吗？别说话，你就在这儿给我待着。各位贵宾朋友们、记者朋友们啊，你们想想，这万师长打仗打得这么辛苦，他吴大帅说要和谈，我们少帅二话没说就派我来一线，结果呢，答应我们什么好处都不兑现。现在就给我这么点东西啊！你让我拿着这份违约合约，我回去我怎么交差我？你爱签不签？我都不急，你急什么？不是，你撒手？我不撒，撒手不撒。你快撒手！我不撒。走。签约仪式竟然发生了爆炸事件，很明显，有人图谋不轨，想搞破坏。那么这个人是谁呢？最想破坏这次签约仪式的人，就是他，万志忠。哼，放你妈狗屁，瘪犊子！哼，万志忠，你还想推卸罪责？这里所有的人都希望签约成功，渴望和平，只有你一再的挑起战事，你野心勃勃，想炸死吴大帅，抢夺他的地盘。你放屁！老子的地盘都是打仗打出来的，不像你这个瘪犊子。<笑>恭喜啊，恭喜啊，郭师长！恭喜什么？恭喜你有一个这么忠诚的手下。刚才在千钧一发之际，喊出了一句“师长快跑”。哎，我就纳闷了，你这手下怎么能未卜先知，提前就知道这桌子下面有炸弹呢？啊，原来这个炸弹是你这个瘪犊子干的！哎，郭师长。你是想炸死我跟吴大帅，然后嫁祸给万市长，这样您就顺理成章的成了郭大帅，是吧？<笑>很好，很好。既然你猜到了，那我就一不做二不休，把你们全部都杀了。把你们杀了，我出了这个大门，照样做大帅。郭市长，你以为杀人就能掩盖罪行，当成大帅吗？我告诉你，别做梦。你现在收手，我还可以劝少帅给你一条生路。哼，你小子话说的这么溜，有什么话跟阎王爷说去吧。一个不留，全都给我杀了！
水手这么厉害，那都什么人呢、啊？天降奇兵啊！幸好少帅早有安排。拿这块令牌到磨盘山天涯找北霸天。北霸天？磨盘山的土匪不是都被少帅剿灭了吗？没有，少帅没杀他们，而是将他们收编起来，训练成一支骑兵。临来之前，少帅觉得这次和谈会潜藏危机，所以给了我这个令牌。原来少帅早有安排，磨盘山离一线不远。一切都还来得及，小姐。嗯。哎，怎么样？你的伤没事吗？我没事。别杀我！啊，别！别害！别！一会儿，喂，别！别犊子！看看让小恩子怎么收拾你吧！我就是死，也不会像那个臭小子姚伟奇嘞。哎，找死，这我没办法吧？活该，该死！科长，你怎么样？科长，爹，快帮我叫医生，我的腿快废了。坚持一下，坚持一下。